மானிங்க <laughs> நிறைய <laughs> நிறைய உப்பு ஆகிரும் ஸோ வந்து நார்மலாக தான் உப்பு எடுக்கணும் ஏன்னா குழம்பு நம்ம தொட்டு சாப்பிடும்போது குழம்புல உப்பு இருக்கனால மாவு வந்து கம்மியாக எடுத்துக்கோங்க மாவில் நெக்ஸ்ட் அது கூட கொஞ்சமாக வாட்டர் ஆட் பண்ணி நல்லாவே மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாங்க சால்ட் சுகர் நல்லா கரைய அளவுக்கு நல்லாவே மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க மாவில் ஸ்ட்ரைட்டாகவே ஆட் பண்ணலாம் தண்ணியில் கலந்து கலக்கிட்டு தான் அது கூட ஆட் பண்ணுறாங்க அப்போ தான் கரெக்டாக எல்லா இடமும் சால்ட் உப்பு கரெக்டாக இருக்கும் நீ இனி இதை மாவில் ஆட் பண்ணி நல்லாவே மாவை பிசைஞ்சிக்கிறாங்க ரோட்டை மாவு பொறுத்த வரைக்கும் நல்லாவே அடித்து பிசையணும் அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் அதே மாதிரி நல்லா ஊறணும் நார்மலாகவே கடையில் பார்த்தீங்கன்னா மார்னிங்லேருந்து ஈவினிங் வரை நல்லா ஊற வைப்பாங்க இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் ஊற வச்சா போதுன்னு சொன்னாங்க அது கூட ஒன் கப் போல் தயிர் ஆட் பண்ணாங்க கொஞ்சமாக ஆயில் விட்டு நல்லா நல்லா பசையணும் ஒரு டுவெண்ட்டி டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் கிட்ட ஆகும் நல்லாவே இறுத்தி பசைஞ்சிக்க வேண்டியதான் எவ்வளோ தூரம் நம்ம மாவு பசையமோ அவ்வளோ தூரம் நல்லா டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் சாஃப்டாகவும் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாத்திரத்துலேருந்து தரையில் மாற்றிக்காங்க கொஞ்சம் எண்ணெய் தடவி தரையில் மாற்றிக்காங்க ஏன்னா பாத்திரத்தில் நம்மளுக்கு வந்து கரெக்டாக அது பசியதுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்காது ஸோ இதேமாதிரி உங்கள் வீட்டில் கல் இருந்துச்சுன்னா கல்லை போட்டு நல்லாவே அடித்து எடுத்துக்கோங்க புரோட்டாவை மாவை நல்லா வீசி வீசி நல்லாவே இழுத்து இழுத்து மாவு வந்து விளசிக்கணும் அப்பதான் நல்லா இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா மாவு வந்து நல்லாவே பிசைஞ்சி வச்சாச்சு இதே போல் நம்ம வந்து லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணாலே கை உள்ளே போகணும் அதுதான் கரெக்டான கன்சன்சி அவ்வளோ சாஃப்டாக நம்ம வந்து வரிசை வச்சுக்கணும் நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்திரத்தில் கொஞ்சமாக ஆயில் அப்ளை பண்ணிவிட்டு அது கூட மாவுக்கு மேலேயும் கொஞ்சமாக ஆயில் அப்ளை பண்ணிவிட்டு நல்லா குஷ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு வேணும்னா மேலே கொஞ்சமாக ஈரமான துணி போட்டு அதை பொதிஞ்சு கூட வைக்கலாம் இவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா கொஞ்சமாக ஆயில் த அப்ளை பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணி வைக்கிறாங்க ஏன்னா மாவு வந்து ஆறு மணி நேரம் ஊறணும் ஊறுனா தான் மாவு நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் அது ஊறட்டும் அதுக்கு கேப்பில் இங்கே குட்டிஸ் என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தா இங்கே ஒரே விளையாட்டு ம மைதா மாவு வாங்கிட்டு வந்தாங்க அதை வச்சு 
மீச வைப்பாங்கல்ல மீச அது மாதிரி நெத்தியில் பட்டை வைக்கிறது மாதிரி ஒரே பிளாக் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா குழம்பு ரெடி ஆகிட்டே இருந்தேன் அது ஒன்று சிம்பிளாக வச்சுருந்தாங்க அது நல்லாவே இருந்துச்சு தம் போட்டு வைக்கிறது கொஞ்சமாக ஆயில் விட்டு பட்டை கிராம்பு அதெல்லாம் போட்டுட்டு மசாலா வந்து வறுத்து அரைச்சாங்க அது கூட மல்லி கசகிசா வத்தல் சோம்பு இது மாதிரி போட்ட மசாலாவை நல்லாவே வறுத்து வச்சுருந்தாங்க வறுத்து வச்ச பொடி இனி அது கூட ஆனியன் கொஞ்சம் வதக்குனாங்க ஆனியன் வதக்குறதும் சிக்கன் போட்டாங்க சிக்கன் ஆட் பண்ணி அதையும் கொஞ்சம் வசக்கணுமோ என்ன பண்ணாங்கன்னா அந்த வறுத்து வச்சுருக்க மசாலாவை நல்லாவே அரைச்சி அது கூட சேர்த்துக்கிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் தேங்காய் பால் ஆட் பண்ணி கொதிக்க தம் போட்டு இறக்குனாங்க குழம்பு நல்லாவே இருந்துச்சு நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் ஆச்சு சிக்ஸ் ஹவர்ஸ்க்கு மேலே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதை நீள நீளமாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டாங்க ஒரு ஆறு பீ அஞ்சு பீஸாக போட்டு எடுத்துக்கிட்டாங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பால் வந்து எடுத்து வைக்கிறாங்க இந்த குழம்புக்கு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நம்ம வந்து நார்மலாகவே ஆனியனை வந்து கோல்டன் கலர் வரது வரைக்கும் நல்லா வதக்கணும்ல இது வந்து அப்படி இல்லை லைட்டாக டூ மினிட்ஸ் வதக்குனதும் க்ளோஸ் பண்ணி தம் போடுறாங்க என்ன வந்து புரோட்டாக்கு இந்த வீசுறாங்க அழகாக வீசும் போது அழகாக வந்துச்சு பட் நான் வீட்டில் போடும்போது எனக்கு இதே மாதிரி வீச முடியல நான் என்ன பண்ணேன் சப்பாத்தி கட்டி வச்சு உருட்டிட்டு நைஃப் வச்சு கட் பண்ணி விட்டேன் பட் இவங்க அப்படிலாம் நல்லாவே வீசி அழகாக போட்டாங்க பட் நானும் ட்ரை பண்ணேன் ஹோட்டலில் எப்படி அது வீசும் போது அழகாக நீளமாக வந்துச்சோ அதே மாதிரியே வந்துச்சு ஆல்ரெடி ஃபஸ்ட் டைம் டேஸ்ட் பார்த்தேன் நல்லா இருந்துச்சு அதான் எப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு வீடியோ எடுத்து காமிக்கலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் செகண்ட் டைம் ரோட்டை போட சொல்லியிருந்தேன் நான் தான் வீசில் எனக்கு கரெக்டாக வீச தெரியலை சொல்லி கொடுத்தாங்க நாலு பக்கமும் ஒரு ஒரு லைட்டாக வீசி வீசி வச்சிடுவேன் நான் என்ன பண்ணுவேன்னா ஒரே பக்கமாக நான் தாறு மாற வீசி அதை கிழிச்சிருவேன் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சது இந்த சுத்துறது மட்டும்தான் எடுத்தாச்சு இதே மாதிரி லைட்டாக புஷ் பண்ணி விட சொன்னாங்க தடவைக்கூடாது லைட்டாக எல்லா பக்கமும் சரி சம்மம் வர்றது மாதிரி புஷ் பண்ணிக்கணும் ஏன்னா ஒரு சைடு பண்ணமோ ஒரு சைடு ஒல்லியாக இருந்துச்சு வீசும் போது சைடு கிழிஞ்சிடும் அதனால் எல்லாமே ஈக்குவலாக புஷ் பண்ணிக்கணும் அப்படி தான் நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சைடு அடித்தாச்சா என் நெக்ஸ்ட் சைடு மாற்றி அடுத்த சைடு வீசணும் கொஞ்சம் இழுத்து வீசணும் வீச வீச தான் நல்லா விழுது இது ஓரளவு வந்துச்சு இப்போது இனி இதுக்கு மேலே வீசணும்னா மாவு த பஞ்சர் ஆயிரும் அதனால் கொடுத்தாச்சு நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா அந்த வீசி வச்சுருக்க மாவில் லைட்டாக புஷ் பண்ணுறாங்க
புஷ் பண்ணிட்டு கொஞ்சமாக ஆயில் வந்து கல்ல அப்ளை பண்ணிட்டு இதை வந்து என் கல்ல போட்டு எடுத்துட வேண்டியதான் இதுக்கு மேலே கொஞ்சமாக ஆயில் ஆட் பண்ணிக்க வேண்டியதான் ஒரு செட் புரோட்டா முடிஞ்சிச்சு இனிமே இதை வந்து நம்ம சூடு ஆறக்கூடாது சூடு ஆறதுக்கு மேலே வெது வெதுப்பான சூடில் இருக்கும் போது நல்லா அந்த சூடு சூடு அடிச்சு வச்சாதான் நல்லா லேயர் லேயராக அழகாக வரும் இதே போல அந்த பபுள்ஸ் மாத்தினது ஊது வரும்ல அதுதான் நல்லா வேக வெந்த ஒரு சைடு வெந்தாச்சுன்னு அர்த்தம் இனிமே நம்ம மாத்தி போட்டிக்க வேண்டியதான் இதே போல சுட சுட நல்லா அடிச்சு எடுக்கணும் எவ்வளோ தூரம் அடிக்குமோ அவ்வளோ தூரம் ப்ரோட்டா நல்லா சா நல்லா இருக்கும் பார்த்தீங்களா சூப்பரான ப்ரோட்டா ரெடி ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருந்தது ஃப்ரெண்ட்ஸ் கடையில் நம்ம வாங்கணும்னு அவசியமே இல்லை கடையில் வாங்குகிற அதே டேஸ்ட்லேயே அப்படியே இருந்துச்சு கண்டிப்பாக இதை நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள் பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்கும் என்னோட கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ரோட்டா போட கேப்பில் நாங்கள் கிச்சன் வந்தோம்னா நீங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக குட்டி சவுண்டு ட்ரெஸ் எல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு பைப்பை திறந்து குளிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு ஒரு விசில் சவுண்டு விளையாடி முடிச்சதும் சாப்பிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தோம் இப்போவே பார்த்தீங்கன்னா டைம் வந்து த்ரீ ஓ கிளாக் மேலே ஆகிடுச்சு நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா சாப்பிட்டு முடிச்சதும் தாயம் விளையாட ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம் இது வந்து சின்ன வயசில் எல்லாருமே விளையாடியிருப்பாங்க தாயம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இடப்பட்ட காலத்தில் யாருமே விளையாடிருக்க மாட்டாங்க மறுபடியும் இந்த கோவிட் சுச்சுவேஷனால் எல்லாருமே வீட்டில் இருக்கனால தாயம் பல்லாங்குழி செஸ்ஸு கேரம் எல்லாருமே விளையாட ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க நாங்களும் அன்றைய நல்லாவே சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு கதை பேசிட்டு தாயம் விளையாட ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம் நாங்கள் தாயம் விளையாடி முடிச்சதும் உங்களுக்கு மிச்சிருக்க வீடியோலாம் எடுக்கிறேன் உங்கள் காமௌண்டை ஒட்டி நெக்ஸ்ட் காமௌண்ட்டுக்குலாம் க்ளவுஸ் பண்ணுறாங்க இங்கே க்ளவுஸ் கம்பெனி இன்றைக்கி சண்டேனால் ஆட்கள் யாருமே வரலை இல்லாட்டால் நிறையவே எடுத்துருக்கலாம் இன்னொரு நாள் வந்து நான் வீடியோ கிளிப் எடுக்கிறேன் கையில் போடும் ப்ளவுஸ் நிறையவே கலர் கலராக இருக்கும் க்ளவுஸு அந்த சைட் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஆரஞ்சு எல்லோ ஒயிட் அங்கே எல்லாமே இங்கே எல்லாமே சும்மா நார்மலாக மாவு மட்டும் தடவி வச்சுருந்தாங்க போல் அங்கே பார்த்திங்கன்னா ஒரு நீளமாக ஃபுல் ஹேண்ட் க்ளவுஸ் அங்கே இருந்துச்சு பார்த்தீங்கன்னா டைம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிக்ஸ் தேர்ட்டி ஆச்சுது பிள்ளைங்க கூட எல்லாம் சேர்ந்து மாடி லேட்லாம் தான் வந்திருக்கோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா குட்டிஸ் எல்லாருமே அங்கே உட்காந்துருக்காங்க மியூசிக்கல் சேர் லேட்லாம் வந்திருக்கோம் வாங்க எப்படி லேட்றோம் யாரெல்லாம் கொமைக்கிறா யாரெல்லாம் அவுட் ஆகிறா யாரெல்லாம் முடிவு பிடிச்சி சண்டை போடான்னு பார்க்கலாம் வாங்க வீடியோக்கே பார்க்கலாம் எங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது யார் ஜெயிக்கிறா யார் தோக்குறான்னு குட்டி பிள்ளைங்க கூட நாலு பேர் சேர்ந்து லேட்றோம் வாங்க அடுத்து 
பண்ணிட்டேன் <laughs> இதே போல் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கேம்ஸோடு இன்ட்ரெஸ்டிங்கானோட வீடியோஸோடு நான் உங்களை வந்து பார்க்குறேன் அதுக்கு முன்னாடி என்னோடய சேனல் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கிட்டே இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் ரெகுலராக போடுற வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் பாய்